was your reaction when you learned that Derek was going to die? Uh, so, I, to me, when it was when Jeff pitched me the story, it it sounded like something Derek would do. The, the way it was pitched was the only person who can save everyone from this situation ends up being Derek, and so he makes the sacrifice. And I went, okay, you know what? That that sounds like something he would do, and it sounds like a pretty meaningful way for it to happen. So, you know, had it just been for nothing, that would have not been, I probably wouldn't have done that. But for what the moment was and what it meant for everybody else, it felt like something that fit. Um, and also, I will say this, um, who watches Game of Thrones? Game of Thrones, anybody? Yeah. Okay, so, to quote one of my favorite shows, like, what is dead may never die. I'm pretty sure I've died three times on that show. So, you know, who knows what really happened. We'll see. We'll see. Or we won't, but we might. Thank you. Thank you. Du coup, je vous préviens, spoiler, 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 si vous n'avez pas regardé le film, euh, mettez-vous quand même quelque chose dans les oreilles. Donc, quelle était la réaction de Tyler lorsqu'il a appris euh, pour euh, sa la mort de son personnage Et du coup, lorsque, il sait que quoi, lorsque Jeff avait fait le pitch euh, par rapport à ce qui allait se passer, il avait présenté ça en mode vraiment, voilà, euh, ce personnage va venir, va sauver tout le monde, euh, va sauver tout le monde, et vraiment, quand tu l'écoutais parler, tu disais, c'est quelque chose que Derek ferait, oui, totalement. Même si, on va pas se mentir. Il lui aurait été même pour rien, il l'aurait fait quand même. Mais du coup, juste la manière avec laquelle il l'a présenté, c'est quelque chose de faisable pour, ce, pour Derek. Sauf qu'en plus, si vous avez regardé Game of Thrones, ils disent comme quoi, c'est quoi être mort lorsqu'on a déjà été tué Donc, qui sait, peut-être il reviendrait à la vie, peut-être il y a tellement de choses, regardez Alice. Voilà, ou non je, je vous dirais savoir, euh, vous voulez euh, deux films Season 6. I'll let him know. So that we can have a trilogy or one more team off season. Depends on where they're filming. Um, <laughs> um, I, I don't know. Um, It's a good question. It, it depends on what story we could tell. You know, if we, um, if doing a season gave us more time to tell a more full story with, because we do have so many characters. That was one of the biggest challenges of the movie. There's so many characters to get caught up on and then still tell a story um, effectively. That's a, it's a really challenge. So in a film, you have less time. So I feel like a series would be, would be better suited to telling a fuller story, um, but who knows, if we, if we knew we had two more movies to do, then maybe you can kind of then start to really imagine what those two look like together. You don't have to completely tell the whole story in the first one, which would be nice. Um, so I don't know, it, for me, it's not a preference of, because it all comes out basically the same place now anyway, so it doesn't matter. Um, so it would really just be which one allowed us to tell a better story. I don't know, I, I guess uh, I concur with that. <laughs> I don't really have anything to add, I guess. But, uh, thank you for your question, though, for sure. Thank you, guys. Ok, alors du coup, la question c'était euh, s'il si pouvait avoir euh, un autre film et former du coup euh, une trilogie avec encore un autre film, est-ce qu'il préférait ça ou est-ce qu'il préférait avoir une autre saison Alors euh, Taylor a dit bah, ça dépend déjà sur quoi on veut se baser et ce qu'on veut raconter parce que quand on a un film. Il faut être assez succinct, il faut faire des choses assez courtes, alors qu'une saison, on a le temps d'explorer un peu mieux les histoires. Et le problème de Teen Wolf, moi, qui paraît vraiment un problème, c'est qu'il y a énormément de personnages qui ont tous euh, une histoire différente, avec euh, des relations différentes, qu'il faut prendre en compte. Et du coup, dans un film, on a moins de, de temps pour tout explorer. Mais en même temps, il disait, mais en même temps, si c'est une trilogie, ça veut dire qu'on pourrait faire un deuxième film, puis un troisième, donc ça dépend vraiment. Mais pour lui, il n'a pas vraiment de préférence, parce que dans tous les cas, ça sort sur les mêmes plateformes maintenant, donc... Euh, il s'en fiche un petit peu, mais ça dépend juste de l'histoire et du poids de ce qu'il y a à raconter. Et du coup, Vince a rajouté qu'il 
Il n'y avait rien à rajouter à la réponse qui était déjà parfaite. Bonjour, bonjour. What do you think? <laughs> I don't know. Tell me. I think he tried really hard. I think he. Tried, I think he. He really wanted to be. Um, but I think he. I think he wanted that for the wrong reasons. Um, and so. Yeah. I think he tried his hardest, but I don't. I don't know that it was meant for him at that time. I think he kind of forced it. Yeah. No, it's too quick. He really wanted to try very, very hard. Well, it's something that he would have wanted to do that night. But, well, we'll say that the reasons behind were not necessarily the right ones. That's what he said. Thank you.